ეს არის დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგია, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ეტაპებს. აქ არის მარტივი ეტაპი და უშუალოდ დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიებთან მიმართებაში, ინსემინაცია საშუალო ზნოში და ინსემინაცია, რაც ნიშნავს, როდესაც მამაკაცა აქვს სპერმის რაოდენობა დაქვეითებული, შესაძლებელია უბრალოდ საშუალო ზნოს ღრუში შევიყვანოთ დამუშავებული სპერმა. და ჩვენ არ ვერავით განაყოფიერების პროცესში პრაქტიკულად უბრალოდ ფიცი ზუსტად როდის ხდება ოვულაცია და ზუსტად იმ პერიოდში, როდესაც კვერცხუჯრედი გამოდის ესე ვთქვათ ფოლიკულიდან და ეს ხდება თვეში პრაქტიკულად ერთად ერთხელ და სულ 24 საათს განმავლობაში შეიძლება განაყოფიერება მოხდეს მაშინ ვაკეთებთ ინსემინაციას და პრაქტიკულად ამ შემთხვევაში სპერმატოზოიდს და კვერცხუჯრედს უწყობთ ხელს რომ ერთმანეთს შეხვდეს რა შეეხება დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიების უფრო რთულ შემთხვევებს როდესაც ძალიან დაბალი სპერმის ხარისხია, ძალიან დიდი რაოდენობით არის ფრაგმენტაციით სპერმა, ანუ დნმ-ის დაზიანებით ესე ვთქვათ, და არის პრობლემა ამ შემთხვევაში შესაძლებელია განაყოფიერების უნარიც დაკარგული ჰქონდა სპერმატოზოიდებს, ამიტომ ჩვენ უკვე ვაკეთებ დამხმარე რეპროდუქციულ ტექნოლოგიებს, ანუ იმ დრო განაყოფიერებას და X-ის მეთოდით, ანუ ჩვენ თვითონ ვიყვანთ ერთსაც სპერმატოზოიდზე შეგყავს კვერცხუჯრედში, რათა მოხდეს განაყოფიერება. რა თქმა უნდა 100%-ში მიმაგრება არ არის, იქიდან გამომდინარე რომ ეს დამოკიდებულია როგორც ენდომეტრიუმის ზომასა და პათოლოგიაზე, როგორც განვითარების მექანიზმზე, ასევე კარგი ხარისხის კვერცხუჯრედი იყო თუ არა, კარგი ხარისხის სპერმატოზოიდი იყო თუ არა, როგორი ემბრიონი გამოვიდა და პრაქტიკულად 30-70%-ამდეა დღევანდელ დღეს იმ ვიწრო განაყოფიერების ხარისხი, რა თქმა უნდა დამოკიდებულია ასაკზე, რადგან ქალთა პოპულაციაში, რაც უფრო ახალგაზრდა პაციენტი, მით უფრო ნაკლები გენეტიკური პათოლოგია აქვს მის კვერცხუჯრედს, ნაკლები ალბათობა იმისა, რომ რაიმე პათოლოგია მოხდეს, აქედან გამომდინარე პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახალგაზრდა ასაკში, როცა კეთდება იმ დრო განაყოფიერება, თუ არის ყველაფერი ნორმალური, ესე ვთქვათ, ჰორმონალური სპექტრი, რომელსაც ჩვენ თვითონ ვაწას რიგებთ და ეს არ ნიშნავს, რომ ინ ვიტროში აუცილებლად უნდა იყოს, რომ პათოლოგია აქ რა მე ხო, შეიძლებელია სულ პირველად გაკეთდეს და მექანიკური პათოლოგიის როცა მილები იყო დახურული. და ამ შემთხვევაში ვერანაირად ვერ მოხდებოდა სპერმატოზოიდის და კვერცხუჯრედის შეხვედრა იმიტომ რომ განაყოფიერება ხდება მილში და როდესაც მილი დახურულია პრაქტიკულად ეს შეუძლებელია და შემდეგ განხორციელდა იმიტომ რომ განაყოფიერება და ესეთ ადამიანებს დღეს ყავთ შვილი ისეთ ადამიანებს აც ყავთ შვილი ვისაც აქვს ნული სპერმატოზოიდების რაოდენობა ეაკულაციაში ანუ აზოოსპერმია რადგან შესაძლებელია იყოს სხვადასხვა ტიპის აზოოსპერმები რაც ხშირად მიზეს გარეშეც შეიძლება იყოს რადგან ორასი გენის ცვლილება და მუტაცია იწვევს ასეთ პათოლოგიას. ეს არ ნიშნავს, რომ მამაკაცი არასრულფასოვანია, უბრალოდ მას შეიძლება არ ყავდეს საკუთარი შვილი. მაგრამ არის ასეთი ოპერაცია ტესა, რომლის საშუალებითაც ჩვენ ვიღებთ სათესლე ჯირკვლიდან ვაკეთებთ ფუნქციას და ვიღებთ ქსოვილს, ქსოვილოვან სითხეში ვეძებთ უკვე სპერმატოზოიდებს და თუ ერთი ცალი მაინც ვიპოვოთ, ჩვენ გვექნება შანსი ამ ადამიანს ყავდეს თავისი გენეტიკური შვილი. ძირითადად ერთი წელი სქესობრივი ცხოვრების შედეგად, როდესაც უნდათ ყავდეთ შვილი ჩასახვან, რეგულარული სქესობრივი ცხოვრების შედეგად თუ არ ხდება ორსულობის დადგენა, დადგომა ამ შემთხვევაში შეიძლება წყვილზე მიმართოს რეპროდუქტოლოგს, რათა მოხდეს კორექცია მისი რაიმე პრობლემის, რომელიც არსებობს. ხოლო შემდეგ, ინ ვიტრო განაყოფიერებას აქვს თავისი ჩვენებები. ყველა შემთხვევაში ინ ვიტრო განაყოფიერებაში და მით უმეტეს საქართველოში ძალიან გვიან მოდი. ჩვენი პრობლემა არის ის, რომ ისინი მოდიან ან თვით 15 წლის მერე. იმ ვიტრო განაყოფიერება დღევანდელ დღეს უკვე აღარ არის სიახლე საქართველოში მით უმეტეს ეს 18 წელს და ახლოვე პირველად გაკეთდა საქართველოში იმ დრო განაყოფიერების პროცედურა და დღევანდელ დღეს პრაქტიკულად უკვე ევროპულ სტანდარტებს უახლოვდება იქიდან გამომდინარე რომ მეთვლი რომ საქართველოში ისევე როგორც თავ მსოფლიოში ძალიან კარგ დონეზეა იმ დრო განაყოფიერება ეს პიკი რომელსაც ჩვენ ვახწერთ 28 წლამდე ესე ვთქვათ და გვაქვს კარგი რეპროდუქციული ფუნქცია თანდათან მიდის ქვემოთ და გაიდლაინებში 48 წლამდე რეალურად თუმცა დღეს გაიზარდა უკვე ქალის რეპროდუქციული ასაკი და შეიძლება რომ 9 წლამდეც იყოს მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ხარისხი 28 წლის შემდეგ კვერცხუჯრედის თანდათან მიდის უკვე ამიტომ ვეცადოთ 
რომ რეპროდუქციული ასაკის პერიოდში გავორსულდეთ გავაჩინოთ შვილები ცუდი დამოკიდებულება ყველა პროცედურის მიმართ თუ ყველა საკითხის მიმართ არის იმ შემთხვევაში როდესაც რაღაცაში ბოლომდე ჩახედული არ ვართ ნუ ერთ-ერთმა ტელებს რადიომსმენელმა დარეკა იმ დღეს და გკითხა რომ ღმერთს რომ ეწინააღმდეგებითო თუ არის ამაში რამო მე ვთვლი რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ მე ქრისტიანი ვარ და მე წყავს მამაო და არანაირად ღმერთს არ ვეწინააღმდეგები თუ ქრისტიანული თვალსაზრისით შევხედავ და არა მედიცინის თვალსაზრისით ამ ყველაფერს მაშინ ესე ვიტყოდი რომ ყველაფერი ღმერთის ნებაა ხო ყველა აღმოჩენა თუ ყველა მეცნიერება ყველაფერი ღმერთმა დააწესა ასე და იმიტომ ხდება ასე და მეორეც ერთი მე ვთვლი რომ როდესაც მე თითონ ნობა ერთებ კვერც უჭრეთ და სპერმატოზოიდს მე ვქმნი უბრალოდ ზიგოტას და ემბრიონს მაგრამ სულ საძრავს უფარი ანუ იბადება ის ბავშვი რომელიც უნდა დაიბადოს და არა ის რომელიც მე შევქმენ განსხვავება ორსულობის პერიოდის გერს ესე ვთქვათ ჩვენ ძალიან ბევრი რამ გვაქვს წინასწარ განსაზღვრული ჩვენ პრაქტიკულად რა არის ისეთი განსხვავება საქართველოს ინ ვიტრო განაყოფიერება საქართველოსში და რით განსხვავებას უცხოეთში ჩვენ აწყობილები ვართ პაციენტის ფიზიოლოგიაზე ანუ რა იქნება ინდივიდუალურად მისთვის კარგი უცხოეთში ეს უფრო შეგვიძლია მოვიყვანოთ სისტემაში და ეს უფრო არის ჩვენ შეგვიძლია ეს პაციენტი ისე ვმართოთ რომ არ ვიმუშაოთ შაბათ კვირას არ ვიმუშაოთ იმ დღეებში როცა არ გვინდა როცა გვაქვს გესმით ანუ ეს არის მართვადი პროცესი რომელსაც მართავთ მაგრამ ყოველთვის ჯობია ყველაფერი იყოს ფიზიოლოგიასთან მიმართებაში სწორი ჩვენ ესე ვცდილობთ ვიმუშაოთ და შესაბამისად ინდივიდუალური მიდგომა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში. ნუ რისკები რა თქმა უნდა არსებობს ისევე როგორც ყველა პროცედურას აქვს გართულებები, რისკები არის უფრო ჰიპერსტიმულაცია, თუმცა დღევანდელ დღეს არ არის ისეთი მაღალი რიცხვი, იქიდან გამომდინარე რომ ყოველფერი იხოცება როგორც პრეპარატები, ისევე სტიმულაციის ხარისხი. ჰიპერსტიმულაცია ნიშნავს რომ ჩვენ რა პრეპარატებსაც ვაძლევთ, რას ვაკეთებთ, ანუ ყველას ბევრს აქვს შეკითხვა ისეთი რომ რას ვაკეთებთ ისე ხომარ ვაკეთებთ და დაუშვათ სტიმულაციის დროს ისეთ რამეს რომ ჩვენ გვაკარგვინებთ პაციენტს უფრო მეტ კვერცხ უჭერს ვიდრე უნდა იყოს არა და რატომ არა იმიტომ რომ ქალის ორგანიზმში ფიზიოლოგიას თუ მიუყვებით თუ მწიფდება ერთი ცალი ფოლიკული ამისთვის 10-15 პატარა ანტრალური ფოლიკული იღუპება გესმით ანუ დაახლოებით 15 ამდე ფოლიკულის რაოდენობა იხარჯება ყოველ ციკლზე ქალის ორგანიზმში ერთი კვერცხ უჭერის მისაღებად ჩვენი პრეპარატებით ჩვენ ვაკეთებთ ისე რომ ვატყუებთ ესე ვთქვათ ორგანიზმს და 15-ივე მწიფდება როგორც კვერცხ უჭრეთი გესმით ანუ როგორც ფოლიკული და ვამწიფებთ დიდი რაოდენობით კვერცხ უჭრეთებს რადგან ერთ ჯერზე აღება მოხდეს რამოდენიმეს რა თქმა უნდა ამაზეც ხშირად არის ხოლმე ესეთი რომ სად წავიღოთ მე რა თქვა არის და იღუპება არჩევენ კლავენ არაფერს არ კლავთ ყველა გენეტიკური მასალა რასაც ვღებულობთ აბსოლუტურად ხდება განაყოფიერება და განაყოფიერებული კვერცხ უჯრედი რომელიც არის უკვე ემბრიონი არც ერთი არ კვდება იქიდან გამომდინარე რომ ყველა ის მასალა რომელიც არის კარგი ჯამრთელი ის უბრალოდ ვითარდება და იყინება რაც გადადის ორგანიზმში თუ და ორსულ და ქალი იმას გამოიყენებს შემდგომ მეორე მესამე შვილზე თუ არ დაორსულ და იმ შემთხვევაში ის პირდაპირ მოდის და ეს პროცედურა გაცილებით უფრო იაფეთირს ვიდრე პირველადი პროცედურა მეორეც ერთი აღარ ვტვირთავთ ამ პაციენტს წამლებით ხო და მესამე არის ის რომ რატომ უნდა მოვკლათ რაიმე თუ განაყოფიერება მოხდა და უბრალოდ განვითარება არ ხდება ესე იგი ის თვითონ და იღუპა და არა იმიტომ რომ მე გავანადგურე ხო განადგურება არც ერთი უჯრედის არ ხდება ის ბავშვები ყველა რო იბადებოდეს და 100%-იანს მიაღწევ და ესე ვთქვათ დღევანდელ დღეს მედიცინა რომ არ იყოს ანომალიები ანუ რეალურად მე ვთვლი რომ იმ მიწრო განაყოფიერებით გაცილებით უფრო იშვიათად იბადება პათოლოგიით ბავშვი ვიდრე ბუნებრივი განაყოფიერებით რადგან ამ შემთხვევაში ორგანიზმს ჩი ჩვენ ყველა პროცესს რეალურად ხელოვნურად ვქმნით ხო მიუხედავად იმისა რომ ფიზიოლოგიასთან მიმართ ფიზიოლოგიასთან მიმართებაში ხელს უწყობთ რომ ფიზიოლოგიურს გავდეს როდესაც პირველ საკეთებ ხო მაშინ სწავლ პაციენტის კვერცხ უჭრეთს ნახულობ ნახულობ სპერმატოზოიდს როგორ ემბრიონს ღებულობ ანუ რეალურად თუ ჩვენ ძირითადად ვიცით მიზეზი რატომ არ გამოსდის და ამას პაციენტს ვეუბნებით 
და ის ამას არ შეცვლის. შეიძლება 27-ი გაიკეთოს, ანაც და რვა, მაგრამ არ გამოუვიდეს და ერთხელაც როდესაც დაგიჯერებს რა უნდა გააკეთოს, რა უნდა შეცვალოს, ამ შემთხვევაში ის უბრალოდ დაორსულდება და გააჩერს. მე მყავდათ პაციენტი თურქი, რომელსაც 18 იმ დროს განაყოფიერება ჰქონდა ჩატარებული, მე 19 ჩავატარებ ჩვენ და თუ ჩამოვა ეს პაციენტი აუცებად გაჩვენებ დღეს 2 წლის არის მისი გოგონა და მიიღო პაციენტები რომლებსაც 27 28 იმ დროს განაყოფიერება ჰქონდა. მარდელეიშვილის სამედიცინო ცენტრი განსხვავებულია იმ დროს განაყოფიერების დეპარტამენტის არსებობით იქიდან გამომდინარე რომ აქ მომართავენ ონკოლოგიური პაციენტები და აქ მომართვის შემთხვევაში ცენტრალიზებულად ხდება ონკოლოგიის, ქიმიოთერაპევტის, რადიოლოგიის, რეპროდუქტოლოგიისა და ემბრიოლოგიის ეს ერთგვარ კონსილიუმის ხარჯზე ინდივიდუალური პროტოკოლების განსაზღვრა იმ პაციენტისთვის იმ კონკრეტული სიმსივნის შემთხვევაში რა მკურნალობა ინიშნება, რა ტიპის კრიოპრეზერვაცია ანუ გაყინვა ხდება, კვერცხუჯრედის, ემბრიონის, საკვერცხის ქსოვილის, სპერმის თუ სათესლე ჯირკვლის ქსოვილის ყველაფერი ამის უზრუნველყოფა ხარისხიანად ინდივიდუალური პროტოკოლებით შესაძლებელია მხოლოდ მარტალეიშვილის კლინიკაში. ინ ვიტრო პროცედურა უშულობის მკურნალობის თანამედროვე პანაცია პანაცია დითლება მაგრამ სანამ მივა ინ ვიტრო განაყოფიერებამდე სწორი დიაგნოსტიკა საშუალება საძლევს ადამიანებს რომ უშულობის ასე თქვა პრობლემა უფრო დროულად გადაიჭრას როგორიც არის მაგალითად თანდაყოლილი ასე თქვა საშლოსთოს განვითარების მანკი თანდაყოლილი საკორცხეების ფუნქციის უკმარისობა ქალბატონებში აგრეთვე თანდაყოლილი ან გადატანილი მილისმიერი უშვილობა მამაკაცებში ოლიგო მძიმე ხარისხის ოლიგოსპერმია რომელიც გამოკვლევის და დიაგნოსტიკის პირობებში პირდაპირ პირდაპირი ჩვენება ინ ვიტრო განაყოფიერებისათვის ხო დანარჩენი ფაქტორები როგორიც არის საკორცხის რეზერვის შეფასება ასე ვთქვათ სხვადასხვა ჰორმონული დარღვევები უკვე არის უშლობის მკურნალობის ექვემდებარება უშლობის ისეთი მეთოდების მკურნალობას რომელიც ინ ვიტრო განაყოფიერებას ბევრჯერ არ მოიცავს შემდეგ მოდის სხვადასხვა ფუნქციური ტესტები როგორიცაა მაგალითად ჰორმონული გამოკვლევები როგორიც არის ინფექციების გამოკვლევები და სხვადასხვა მექანიკური ფაქტორების უშვილობის მექანიკური ფაქტორების გამორიცხვა როგორც არის მილისმიერი უშვილობა თუ მილი გამავალი არ არის შესაბამისად განაყოფიერება ბუნებრივ პირობებში ვერ მოხდება ამიტომ სწორედ ინ ვიტრო პროცედურა დასაწყისში შეიქმნა მილისმიერი უშვილობის აღმოსაფრქვევად დროთა განმავლობაში წამოვიდა ბევრი ისეთი პათოლოგია იმიტომ რომ მოგიხსენებათ მედიცინა დინამიური დარგია და ვითარდება სადიაგნოსტიკო ტესტებიც დაიხვეწა და შემდეგში წამოვიდა უკვე ისეთი პათოლოგები როგორიც არის საშულოსნოს განვითარების მანკები ან საშულოსნოს არარსებობა როგორც თანდაყოლილი ასე ვთქვათ ოპერაციის შედეგად სწორედ ამან განავითარა დონაცია სუროგაციის პროგრამები რომელიც დღევანდელ დღეს ძალიან არის ასე ვთქვათ მიღებული ინ ვიტრო განაყოფიერებაში ან საკორცხის ფუნქციის დაქვეითება რომელიც შეიძლება იყოს საკორცხის ან ფუნქცია დაქვეითებული ან არ არსებობდა საკორცხე შეიძლება იყოს როგორც თანდაყოლილი ანომალია როგორც შულოსნო შემთხვევაში ასე ოპერაციის შედეგად მიღებული ამიტომ ამ პრობლემის გადაჭრაც ხდება ინ ვიტრო საშუალებით ინ ვიტრო განაყოფიერების პროცედურა და ექიმები რომლებიც მონაწილეობენ ამ მეთოდის ასე ვთქვათ გამოყენებით უშულობის პრობლემის გადაწყვეტას რომელი ექიმები ახდენენ ეს არის ხელოვნური პროცესები რომელსაც ჩვენ ვქმნით ბუნებრიობასთან მიახლოებულად. ამიტომ ინ ვიტრო პროცედურა, რომელიც ტარდება აბსოლუტურად გათვლილი არის თუ რა საკვერცხის რეზერვი აქვს ამ ადამიანს, როგორია მისი ჰორმონული მაჩვენებლები, როგორია მისი საერთო მდგომარეობა. არც ერთი პაციენტი არ წავა ინ ვიტრო პროცედურაზე, რომელსაც გამოკვლეული არა აქვს საშულოსთოს ყელის პათოლოგიები, მკერდის პათო 
კერდი, საშულოსნოს ყელი, ასე ვთქვათ, საკვერცხეების და საშულოსნოს ეხოსკოპიური გამოკვლევა. ამიტომ ბევრჯერ ადამიანი რომელიც თავს თვლის ჯამრთელად და არაფერი არ აწუხებს, ძალიან ბევრი რამე სკრინინგულად, ასე ვთქვათ, როცა ჩვენ ვატარებთ სკრინინგულ გამოკვლევას, სანამ დავიწყებთ ამ პროცედურას, მაშინ ყოფილა აღმოჩენილი და დიაგნოსტირებული. ამიტომ ეს მეთოდი აბსოლუტურად უსაფრთხოა, აბსოლუტურად უსაფრთხოა კვალიფიციური ექიმის ხელში. ისეთ რა ეს შორეული შედეგები რომელიც უკვე ისწავლება გამომდინარე იქედან რომ ჩვენ ვიყენებთ ისეთ მედიკამენტებს რომელსაც აი აღნიშნა ვიმას რომ სინჯიც კი არ არის საჭირო ეს არის ადამიანის ბუნებრივი ჰორმონების ან სინთეზურად მიღებული ანალოგები ან კიდევ თვითონ დაუშვათ ადამიანის ორგანიზმიდან მიღებული ჰორმონების გადამუშავების შედეგად მიღებული ამიტომ ეს არის პრეპარატები რომელიც მართალია დიდი ზოგჯერ ვიყენებთ უფრო დიდი დოზით ვიდრე ბუნებაში ხდება მისი გამოყენება მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არის მედიკამენტები რომელიც ნაცნობია ორგანიზმისათვის და არანაირ ასე ვთქვათ ესეთ იმას არ წარმოადგენს რამე უცხო სხეული შედიოდეს ან ისე მისთვის ნაცნობი ჰორმონები რომელსაც მართალია უფრო ვიყენებთ დიდი დოზებით ხას გაოსავ ვინაიდან გვინდა რომ მივიღოთ უფრო მეტი ფოლიკული და შესაბამისად კვერცხო ჩედი ვიდრე ბუნებაში გამოიყოფა ორგანიზმს თუ რომ იდენტურია იმ ჰორმონების რომელიც ორგანიზმში გამოიყოფა თუ ორსულობა მიდის იმ ადამიანში რომელიც რომლის კვერცხ უჯრედებიც თვითონ მისგან იყო მიღებული და ასე ვთქვათ მისი გენეტიკური შვილის გადატანა ხდება არაფერი განსაკუთრებული ჩვენ რა თქმა უნდა ვართ ყურადღებით ორსულობის 12 კვირამდე იყოს ძალიან ყურადღებით სანამ პლაცენტა ჩამოყალიბდება რომელიც თავის თავზე იღებს ასე ვთქვათ ყველა იმ საჭირო ჰორმონის გამოყოფას რაც ორგანიზმს ჭირდება ექიმი რეპროდუქტოლოგი ამიტომ მიანთან ერთად თა მართავს ამ პერიოდში, ხოლო 12 კვირის შემდეგ ნებისმიერი ინ ვიტრო პროცედურით მიღებული ორსული არ განსხვავდება ფიზიოლოგიურად მიმდინარე, ასე ვთქვათ, ორსულობები მიღებული ორსულობებისაგან. განსხვავება არანაირი არ არის.